모두 하루 잘 보내고 계신가요? 이번 시간은 높낮이가 다른 계단 모델링에 대한 질문을 보내주셨는데 계단 모델링일 수도 있고 계단 형태의 건축물 외관일 수도 있고 뭐 이렇게 직선 형태일 수도 있고 곡선 형태일 수도 있고 여러 가지 계단 형태가 있을 텐데 어떤 부분은 몇 계단까지 이렇게 나오는 것도 있고 뭐두 계단 정도는 한 번에 만들어지기도 하고 뭐 이런 형태의 계단들이 있잖아요 이렇게 그래서 이런 모델링에 대한 질문을 해주신 것 같아요 뭐 이미지를 정확하게 받은 게 아니라서 저도 그 보내주신 이미지를 검색해보고 비슷한 형태를 찾아봤습니다 그래서 이런 걸할때 그냥 접근하는 방법을 저라면 이렇게 할것 같아요 그래서 그 방법을 설명드리려고 합니다 이렇게 평면으로 하면 재미가 없을 것 같고 이렇게 원형으로 되어 있는 형태도 있는데 약간 다르긴 해요 이 원형 같은 경우는 가운데 있는 게두 계단씩 이렇게 되어 있고 아래쪽에 작은 거, 그 다음에 큰 걸로 이렇게 반복되는 형태입니다 바깥쪽은 원형으로 이렇게 되어 있어서 아무래도 모델링 한 다음에 보시기에는 더 재미있지 않을까 싶어서 이 형태를 해보려고요 이 형태로 한번 접근해 보겠습니다 만드는 방식은 똑같으니까 응용해서 해보시고 안 되시면 다시 질문해 주시면 앞에서 보여드렸던 이미지로 그런 계단으로 다시 한번 강의를 만들어 보도록 할게요 접근하는 건 똑같으니까 응용을 해 보시고요 장면에는 높이가 4200이고 6m, 6m 폭을 갖고 있는 그런 공간을 제가 만들었습니다 기본적인 형태를 만들었고요 이 형태에 맞게 계단을 먼저 만들고 나중에 원형으로 만들어 보도록 할게요 탑에서 일단 계단을 만들 건데 플랜을 가지고 만들고 큰 계단은 12개 정도로 만들게요 스냅을 이용해서 12개의 계단을 만듭니다 계단은 위쪽에다가 맞출게요 계단을 만들 때그 다음 단계를 생각하고 위치를 이렇게 이동시킨 건데 저는 기울어진 기본 벽체 그 부분에 계단을 내려앉히려고 해요 그래서 위쪽에다가 만들었고요 기본 형태를 일단 다 만든 다음에 작업을 해 보도록 할게요 일단은 가운데에 작은 계단도 만들어야 되니까 에디 탭을 폴리, 위 에디 폴리를 추가한 다음에 작은 계단 형태를 커넥트하고 익스트루드하고 폭은 임의로 이 정도 할게요 그 다음에 컨트롤 폴리곤 디테치 에디 폴리는 가운데에 있는 계단을 만들기 위해서 사용했기 때문에 딜리트 합니다 그러면 원본은 그대로 있고 가운데 형태를 위한 계단이 남게 되죠 이 상태에서 물체의 엣지는 모두 선택한 다음에 Ctrl A, 스플릿 합니다 가운데에 떼냈던 계단도 이제 작업을 해야겠죠 가운데에 있는 엣지는 필요 없기 때문에 Ctrl Remove, 엣지를 이렇게 선택하고 링, 루프 한 다음에 커넥트 합니다 절반만 필요하기 때문에 이렇게 가운데에 있는 엣지를 나눈 거고 이렇게 엣지를 선택한 다음에 단 루프 하고 Ctrl 폴리곤 클릭 삭제합니다 그러면 이제 절반만 남게 되겠죠 이렇게 해서 물체가 만들어졌네요 이 물체는 한 물체이기 때문에 엘리먼트를 오브젝트로 떼내는 스크립트를 이용해서 한 번에 오브젝트로 떼냅니다 큰 계단도 역시 똑같은 스크립트로 떼냅니다 물체가 다 떨어졌네요 물체는 이렇게 각각의 축을 갖고 있죠 이제 축을 조정할 건데 에딧 명령에 보면 트랜스폼 툴박스가 있습니다 이렇게 트랜스폼 툴박스를 이용해서 축을 조정할 거예요 트랜스폼 툴박스에 대해서는 기본기 강의를 올려드렸으니까 기본기 강의를 참고하시고요 우리는 이 끝부분에 각각의 축을 놓으려고 해요 각 계단의 이 끝부분 그래서 축을 보면 빨간색 플러스 방향이기 때문에 맥스를 선택하고 X를 클릭합니다 그럼 축들이 다 뒤쪽으로 이렇게 놓이게 돼요 이게 중요해요 축을 조정했으면 이 물체들은 이제 준비가 끝났습니다 어디다 놓을까요? 놓기 위한 면을 만들어야 되는데 이렇게 위층에서 아래층 바닥으로 떨어지는 기울어진 기본 벽을 만듭니다 이 벽은 디테치하고 떼어냈던 오브젝트로 만들었던 계단들을 모두 선택한 다음에 밑에 있는 기울어진 물체에 정렬시켜 볼게요 Z축 방향으로 내리면서 유틸리티 패널에서는 글루라는 것을 실행합니다 글루 플러그인은 i 2 s o f t 에서 만든 무료 플러그인입니다 누구나 받아서 무료로 사용할 수 있죠 글루는 이렇게 3D 물체를 어떤 물체의 표면에 내려앉히는 기능이에요 이 역시 플러그인 강의에서 제가 올려드렸어요 참고해 보시고요 일단 선택된 물체를 어떤 표면에 내려앉힐 건지 픽으로 베이스 오브젝트를 클릭해 줍니다 그리고 글루 셀렉티드를 하게 되면 선택된 물체가 내려앉게 되죠 이렇게 해서 
보게 되면 정확한 값으로 내려가는 걸볼수 있어요. 벌써 다 만들어진 것 같죠? 이제 바깥쪽에 있는 계단을 먼저 이렇게 선택이 된 상태를 유지한 다음에 컬랩스 합니다. 컬랩스를 하고 에디 탭을 플리하면 한 물체가 되죠. 컬랩스 된 물체는 모델이 완성됐기 때문에 두께를 줘서 아래쪽으로 두께를 만들어 줍니다. 정확하게 맞게 두께를 주시고 이번에는 가운데에 있는 계단을 선택하고 역시 컬랩스 셀렉티드 에디 탭을 폴리 쉘 명령으로 이번엔 위쪽으로 절반값을 입력해서 위쪽으로 가게끔 해줍니다. 이렇게 위쪽으로 올라가는 게 있죠. 그래서 이거는 나중에 사진처럼 내릴 거기 때문에 이 위쪽은 내려오게 될 거예요. 이제 됐네요. 원형으로 만드는 일만 남았습니다. 기본 계단만 만들어졌으니까 이 기본 계단 만드는 거를 잘 참고하시면 될것 같아요. 이 뒤쪽에 있는 판은 삭제합니다. 탭에서 보면 이렇게 기본 계단이 만들어져 있죠. 원형을 이 앞에 부분이 잘리고 위에 부분이 잘리게 하기 위해서는 기본 쉐입을 엘립스를 이용해서 만듭니다. 이렇게 만들고 와이드가 너무 길기 때문에 저는 7000 정도 사용해서 이 정도만 아래층이 만들어지게 하려고 해요. 이렇게 하고 이제 이 물체를 위쪽으로 이동시켜서 아래쪽으로 투영해서 바깥쪽에 불필요한 부분들은 없애려고 해요. 그래서 기본 형태는 노멀라이즈 스플라인을 해야겠죠. 개수를 40개로 만듭니다. 에디티블 스플라인 위쪽에 하나 복사해 놓을게요. 아래쪽에 있는 스플라인을 쉘명령으로 두께를 줍니다. 이때 에디티블 스플라인에서 인터폴레이션 스텝 값을 0이나 약간 부드러운 정도로 조정하고 작업을 하는 게 좋습니다. 안 그러면 불규칙한 선들이 많이 나오기 때문에 그렇게 하고 작업을 하시는 게 좋아요. 쉘명령 그럼 이렇게 균일하게 나오게 되죠. 아래쪽으로 두께를 많이 줍니다. 겹치게끔 두께를 주고 컴파운드 오브젝트에서 불린 명령으로 인터섹트 계단을 클릭합니다. 그러면 원형에 해당하는 계단만 남게 되죠. 에디트 앱을 폴리 이제 바깥쪽으로 가는 형태를 만들어야겠죠. 위에 남겨놨던 스플라인을 가지고 만들겠습니다. 탑에서 보면 이런 형태가 되어 있겠죠. 이 형태를 가지고 작업을 할 건데 렉탱글을 이렇게 만들어서 우리가 필요한 형태만 남겨야겠죠. 이렇게 하고 에디테블 스플라인 어태치 스플라인은 같이 겹쳐 있는 부분만 남기면 되니까 스플라인에서 인터섹션 불린 이렇게 해서 가운데 겹쳐 있는 부분만 남게 합니다. 우리가 필요한 거는 바깥쪽이에요. 두께가 이쪽은 필요 없기 때문에 세그먼트는 삭제합니다. 모양을 만들기 위한 거니까 그리고 디테일이 필요하다면 노멀라이즈를 다시 해서 좀 부드럽게 만들어주면 더 좋겠죠. 그래서 부드럽게 개수를 만들어줍니다. 생각보단 더 많이 주시는 게더 부드러우니까 에디테블 스플라인 인터폴레이션의 스택 값은 0을 만듭니다. 측면에서 보면 이제 위에 있겠죠. FFD를 이용해서 이 바닥면 그리고 아래쪽 1층 바닥면에 맞춥니다. 에디테블 스플라인 익스트루드 명령으로 위쪽 방향으로 두께를 만들어 줍니다. 약간 튀어나가게 하면 되겠죠? 에디테블 폴리 아래쪽에 있는 엣지를 선택하고 아래쪽으로 더 내려주죠. 계단이 보이지 않게 이렇게 되겠네요. 쉘 명령으로 바깥쪽으로 두께를 이렇게 만들어 줍니다. 더 두꺼워도 되겠네요. 이렇게 120 정도 만들어 주면 될것 같아요. 자 됐네요. 이제 가운데에 있는 계단은 아래쪽으로 내려서 이렇게 살짝 겹치게 할게요. 일단 이 원형으로 천 정도 뚫어보는 걸로 하기 위해서 엘립스, 스냅 이렇게 만들었었죠. 7000 그리고 전체 크기에 해당하는 사각형을 만듭니다. 이렇게 해서 타원은 해상도를 많이 주고 에디테블 스플라인 어태치로 바깥쪽 사각형을 합쳐줍니다. 그리고 스냅으로 위층 높이 면에 맞춰주죠. 이제 위층에 겹쳐있는 부분은 필요 없기 때문에 삭제하고 쉘 명령으로 층 높이를 만들어줍니다. 이때 스냅에서는 
스택 값을 0으로 해주고 올려야지 깨끗한 면이 만들어지겠죠. 이렇게 해서 해주면 되겠네요. 아래층으로 높이를 만들어야겠네요. 500 정도. 자, 이렇게 하면 이 부분이 겹치잖아요. 똑같은 면이기 때문에. 그래서 에디테블 스플라인에서 스플라인 아웃라인으로 타원의 크기를 안쪽으로 줄이고 선택되어 있는 바깥쪽을 삭제합니다. 다시 쉘로 올라가면 이렇게 겹쳐진 상태가 되겠죠? 탑에서는 사각형을 하나 만듭니다. 박스 이 박스는 위에 올라가 있는 튀어나가 있는 이 부분을 없애기 위해서 만들었고요. 계단 옆에 있는 이 부분에서 컴파운드 오브젝트에 있는 블린이나 프로블린을 이용해서 Subtraction 박스를 선택해서 위에 튀어나가 있는 형태를 삭제하시면 이런 형태가 되겠죠? 에디테블 폴리 에디테블 폴리 하고 위에 있는 원형도 이렇게 원형에 해당하는 부분을 떼내서 디테치, 복사, 디테치 쉘 명령으로 안쪽으로 두께를 만들고 뭐 필요하다면 아래쪽으로 살짝 튀어나오게 하면 되겠죠? 재질만 다르게 줘도 상관없을 것 같고 에디테블 폴리 이제 퍼스펙티브에서 보면 이런 형태가 되겠네요. 이제 조명을 설치하고 렌더링을 하면 되겠죠? 재질도 주고 이 손잡이도 만들고 멋지게 가운데 있는 손잡이들도 만들면 되지 않을까 싶네요. 접근하는 방법에 대해서는 뭐 이렇게 알아봤고요. 간단하게 재질 주고 렌더링 한번 해볼게요. 이렇게 해서 간단하게 높낮이가 다른 계단을 모델링하는 방법에 대해서 제 생각을 말씀드렸는데 질문하신 분에게 도움되셨길 바라고 원했던 형태가 아닐 수도 있으니까 앞에서 보여드렸던 사진하고 비슷한 그런 걸 모델링 하실 때 응용해 보시고 안 되시면 잘안 되시면 다시 질문해 주시면 그 사진으로 다시 한번 접근하는 방법을 만들어 보도록 할게요 재미있고 쉽게 스트레스 없이 모델링 하시고 더 재미있는 모델링으로 만나요